ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெய்லி குக்கிங் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான என்னோட அம்மாவோட ஹைலைட்டான ரெசிபியான இட்லி பொடி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இட்லி மட்டும் இல்லாமல் சாப்பாட்டுக்கு கூட நம்ம பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு உளுந்த பருப்பை சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உளுந்த பருப்பு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் உளுந்த பருப்பு கலர் மாறக்கூடாது தீயக்கூடாது நல்லா சிம்மரில் வச்சுட்டு ரோஸ்ட் பண்ணுங்க கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இட்லி பொடியில் எந்த பொடியும் வறுக்கிறப்போ இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ அதை சீக்கிரம் நமக்கு வந்து தீஞ்சு போகாது உளுந்த பருப்பு வறுத்த உடனே அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பை வந்து உளுந்த பருப்பு எவ்வளோ ரோஸ்ட் பண்ணுமோ அதை விட டபுள் அதாவது அது அஞ்சு நிமிஷம் ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது மினிட்ஸ் ரோஸ்ட் பண்ணுங்க அதாவது கலர் வந்து நல்லா செவக்கிற கலர் வரணும் தீயக்கூடாது செவக்கிற கலர் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி செவந்து வர வரைக்கும் நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு செவந்து வந்துருச்சு ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உடச்ச கடலை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு அதாவது ஒரு பங்கு உள்ள உளுந்து பருப்பு ஒரு பங்கு கடலை மாவுனா ரெண்டு பங்கு உடச்ச கடலை அதையும் கலர் லைட்டாக மாறுற வரைக்கும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு இருபது வரமிளகாயை வந்து இந்த மாதிரி காம்பி நீக்கி எண்ணெய் எதுவுமே சேர்த்து தேவையில்ல டைரெக்டாக அந்த ஃப்ளேமில் அப்படியே போட்டுருங்க போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண உடனே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்திக்கலாம் கருவேப்பிலை இலைகளும் அந்த வரமிளகாயும் வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துறதா இருந்தாலும் சரி தூளுப்பு வந்து சேர்த்துறதான் சொல்லி இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்திக்கோங்க நீங்கள் தனியாக சேர்த்திங்கன்னா வந்து எல்லாத்தோடையும் வறுபட்டு மிக்ஸ் ஆகாது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கனாலே அந்த கிறிஸ்ப்னஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி க்ரெஷரில் இருக்கும் இல்லையா பெருங்காயம் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு கட்டி பெருங்காயமாக நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க பெருங்காயமும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்து வதங்கட்டும் எல்லாமே நல்லா ரோஸ்ட் ஆன உடனே இப்படி தனியாக ஒரு தட்டிலையோ இல்லை ஒரு பாத்திரத்துலையோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு நல்லா ஆறுற வரைக்கும் பொறுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் ஒரு நாலு கப் ஃபஸ்ட்டு போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அரைச்சி அந்த பொடியோடையும் மீதி இருக்கிறதையும் போடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி போட்டு இப்படி கம்ப்ளீட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடச்ச கடலை போட்டிருக்கிறதுனால பொடி வந்து ஸ்மூதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப தான் அந்த குரக்கருப்புனஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அந்த பொடி கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நார்மலாக நீங்கள் சாப்பிட்ற பொடிக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சாதத்தோடு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நல்லெண்ணெய் நெய் தேங்காய் எண்ணெய் எது வேணாலும் இதோட காம்பினேஷன் பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன்